Хазарский каганат. Слейв. В мире после ушествия Христа наблюдается сильный рассеянный склероз. Никто ничего не помнит о прошлом. В этом сильно помогают божьи инквизиторы. Они огнем и мечом уничтожают глубинную литературу, славянскую грамоту и ее носителей. Из формирующейся обновленной искусственной реальности был вычеркнут весь, в кавычках, фантастический сюжет. Судьбой была изъята сказка о борьбе добра и зла. Таким образом, Луна и ее жители уходят в подполье. Боги становятся абстракцией и атрибутами веры, а не достоянием знания. Вся мировая история превратилась в банальную тягомотину о царях, королях и бесконечных битвах за власть, где древняя история заметна только по сказкам об эльфах, богатырях, колдунах, драконах и прочих нестандартных персонажах. Все прошлое обрезается введением нового лета исчисления от Рождества Христова. Как говорят евреи, тогда началась в кавычках наша эра. А с 16 по 19 век были окончательно затерты все страницы трояновых веков, присутствие богов на земле и всей глубинной реальности. Сарацины и юдаки укрепляют свои позиции в Самарии, по всему Поволжью, и по всему Причерноморскому региону, и почти по всей так называемой Центральной Азии создают хазарский каганат. Они занимаются разведением и воспитанием живого товара. Было время, когда их слегка нагнали западные римляне, как конкурентов в рабском бизнесе. Напоминаю, слейв означает раб, а еще славянин на языке многих сынов Одина. По-немецки раб звучит склаве, по-французски ле эксклейв. Правда, совсем не похоже. Часть их, как вы уже знаете, смешалась со скифами. Они тоже взяли луки и превратились в монголо-татар и в так называемых кавказцев, работорговцев и рабодобытчиков. Монголо-татары. Такое название для наемных банд Каганата было взято западными масонскими историками для дискредитации памяти о моголах-тартарах. Мистификация окончательно утвердилась в XIII веке. На самом деле, знакомый нам образ злых узкоглазых бандитов на конях с луками и шашками сформирован матриархальными юдоскифскими племенами мутантов, сарматов, царь-матов. Напоминаю, царь-мат – уродливый, страшный, чужой. Вейнахская группа языков. Хазарский каганат – это наследник Большой Золотой Орды, Троянского рейха. Орда – город в Турции. Он основан туристами, туристами Бога, на обломках Византийской империи. Как и в далеком прошлом, каганат стоит на работорговле. Словарик тюркского языка. Дурак. Стоп. Остановка. Бардак. Кружка. Кара. Черный. Песок. Пустыня. Кум. Бурда. Здесь. Баян. Девочка. Бай. Мальчик. Гуд. Бай. Хороший мальчик. Уч. Три. Кудук колодцы. Беш пять. Шеш беш играть пятерней рукой. Амбар амбар. Дениз море озеро. Кес отрубать. 
кесарь. Мечеть место меча. Паша наместник. Башка голова. Президент башка пахан. Маша Аллах Миша. Аллах с нами. Фае огонь. Невеста гелеолик. Светлолицая белолицая. Шайтан арба. Самоходная печка, автомобиль. Хлеб, экмек, лампа, гея. Кемир, камень, шашка, длинный нож. Хазарский каганат прирастал деньгами, спаивая народы пивом и вином под покровительством князей руса юда скифов, выменивая у них забусы выпивку и иллюзию власти, их родину и жизнь. Ветки очаги сопротивления в Тартарии быстро подавлялись властью. Сыны богов распихивают за большие деньги местным князьям своих золотых сладких девочек, в жены правителям и ученым во всех досягаемых землях. За так мало кто хотел жениться. Ведь для иудея секс с его родственными, тейповыми, клановыми связями – это безоговорочная власть над любым мужчиной-сексуалистом. Хазарский Каган занимал огромные территории, вплоть до X века терзал и грабил мятежных потомков славян. Золотая Орда контролировала Волгу, река Волка, и практически все при Каспийское Заволжье, все при Черноморье, Кавказ, часть Балкан, Византию, бассейн Азова и так далее. Ее границы были размыты, поэтому казалось, что она безгранична, как ложь и территория секса. На этих территориях сформировался новый, самый могущественный клан работорговцев. Иудейские купцы продавали потомков славян по всему миру. Власть своих кланов в Европе они регулярно увлажняли золотом, проталкивая различные законы для своего бизнеса. В этом, например, замешаны французские императоры Каролинги, власть Испании, в общем, всех зверьков не перечесть. Жили узурпаторы Юродивы в невообразимой роскоши дворцов и убранства, покупая все за кровные деньги. Их производство было, как и всегда, самым прибыльным в мире. Славянская земля продолжала быть неисчерпаемым источником живого товара рожденные женщинами и еще раз перерожденные еврейками люди легко управлялись, были послушны. Спустя тысячелетия, после разгрома юдеев их братьями-римлянами в борьбе за контроль над невольничьим рынком, этот золотой клан работорговцев вновь желает прийти к мировому господству сформирует единую доктрину борьбы за мировое господство. Лишь изредка князья Олег и Игорь и некоторые другие дружины в Атаге приносили юдеям незначительный урон своими набегами. На Руси, по всей Самарии, старое название всего Поволжья библейского периода, искоренялись все грамотные, за редким исключением придворных рабов, и вскоре грамота стала в Хазарии большой редкостью. Свидетельство епископа Селезия из книги «Кавказ и Аланы». В каждом маломальски зажиточном доме найдем раба Скифа, скорее кемерица Тартарина, потомка славян. Достойно удивления, что эти белокурые варвары, носящие распущенные волосы, у одних исполняют роль прислуги, 
а в политике занимают начальственные места. Послушайте историю из жития святого Кирилла. Шибко был грамотный, однако. Его послал византийский император Хазарский Каганат по делу. Будущий просветитель славян по пути заезжает в крымский город Херсон. Херсон. В 861 году, что отмечено существующими поныне документами. Херсон – Корсунь в русских летописях. Здесь, на перекрестке различных еврейских культур и работорговых путей, он встретился с загадочным русином. Нашел здесь, Корсуни, Евангелие и Псалтырь. Только эти ли книги? написанные русскими письменами. И человека нашел, говорящего на том языке, и беседовал с ним, и понял смысл этой речи. Видать, Кирилл не совсем затурканный был. Сравнил ее со своим языком, различил буквы гласные и согласные, и начал их читать. Позднее нашлось дополнение – похоже, сделанная рукой церкви, уже после крещения, хотя смысл от этого не меняется. Примерно 797-869 год. Грамота явилась в Корсуне Русину. От него научился философ Константин Кирилл и затем написал книги русским языком. Русин же тот был правоверен, прежде чем появилось христианство на Руси. Кто этот грамотей, неизвестно. Как видите, православная церковь Византии и хазарский каганат дополняют друг друга на территории поверженной Тартарии. Рабство и христианская мораль хорошо уживаются в принципе, как рука и перчатка. Позднее крепостное право, рабовладельческое право, в России не стало чем-то новым и неестественным. Потомки крутых русских скифов, рабовладельцев и работорговцев считают рабство исполинских народов органичным состоянием жизни, мол, иначе и не бывает. Любая религия всегда была опиумом для народа составной и незаменимой частью любого рабства. Карл Маркс считал, что это необходимое, обезболивающее церковное лекарство при хроническом изнасиловании личности властью. Он считал, что опиум религии делал жизнь простых людей сносной и терпимой. Хозяева жизни, господа, но где же критерий дозы этого лекарства, мать вашу? Где же ваша совесть, хваленое благородство? Впрочем, с вами все понятно. Лунатизм – лучший отдых. Лунатизм или сомнамбулизм, если перевести правильно через санскрит, сома – это луна, буквально лунный транс – или менее правильный и современный перевод «хождение во сне». Это передвижение, деятельность, писание, как у Блаватской, чтение или выполнение любого другого действия бодрствования в состоянии лунного трансового сна с полным забвением происходившего при пробуждении. 